Всем привет! Вы на канале Батон IT и с вами Саня. В этом видео я представлю вам подборку игр для PS4, требующей прошивку 9.0. У меня уже было видео с подборкой игр на восьмую серию прошивок. Ссылку на него я оставлю в описании по подсказке сверху. Но перед началом видео полезна интеграция для всех владельцев PS4 Pro первой ревизии. В первых моделях есть недоработка системы охлаждения, в частности прижимной пластины. Она изготовлена из тонкого и мягкого металла, который не обеспечивает хороший прижим чипа к радиатору. В результате даже после полной чистки шум возвращается всего через пару недель. Перед вами решение этой проблемы. Прижимная пластина Stealth Pro. Она изготовлена из более жесткого материала, с постобработкой и дальнейшей полимерной порошковой покраской для защиты от появления ржавчины. С ней уровень шума PS4 Pro снижается на 20 дБ, что довольно существенно. Стоимость 500 рублей, но по промокоду Stealth Pro цена будет 450 рублей. Срок действия 1 месяц. Остерегайтесь подделок. Ссылки на контакты продавца будут в описании. Для лучшего понимания сроков решил показать вам даты выхода прошивок 9.0 и 9.0.3. Этот промежуток времени мы и рассмотрим. А теперь переходим к играм. 9.0. GTA Trilogy – нашумевший ремастер классической трилогии GTA, огромное количество багов и неоднозначный редизайн. Однако с патчами игра стала исправляться. Самая главная проблема уже пофикшена – состояние играбельное. Главное, что Rockstar признали ошибку и теперь всячески пытаются урегулировать этот инцидент. Elden Ring. Несмотря на то, что игра должна выйти в конце января 2022, в сети уже есть видео с запуском игры на прошивке 9.0. Это бета-версия игры, которую смогли запустить на 9.0. Вероятно, она ушла на золото до выхода 9.0.3, и скорее всего версия первого дня будет требовать 9.0. Кстати, из-за этого в сети появились спойлеры. Будьте осторожны. Антология Dark Pictures – House of Ashes. Если вам понравилось дожить до рассвета, то эта часть антологии вам точно понравится. Это как раз то, чего ждали все поклонники жанра интерактивного кино. Признаюсь честно, прошел на ютубе, и игра мне очень понравилась. Теперь смогу лично ее оценить. В данной подборке небольшое количество игр, потому что между выходом 9.0 и 9.03 прошло всего 2,5 месяца. Хотя по факту некоторые новые игры, вышедшие в декабре и январе, будут требовать 9.0, если они ушли на золото до 1 декабря 2021 кстати, данные о версиях я брал на сайте Orbis Patches. Там лежат официальные патчи для игр. И есть информация под каждую игру и прошивку, которую она требует. Поэтому вся информация точна. Лишь несколько игр я не смог найти на том сайте. В этом случае исходил с даты выхода. Кстати, в процессе поиска информации заметил, что почти все, что вы видите, выходило также и на PS5. Поэтому, если у вас есть это золото под телевизором, то можете прямо сейчас войти в PSN и прикупить то, что вам по душе. Полный список игр я оставлю в описании под видео. Есть еще Battlefield 2042, но в нем нет сюжетной части и побегать можно будет только с ботами. Онлайн на 9.0 недоступен, поэтому этот проект проходит мимо. Отдельно хотел бы поблагодарить моих зрителей за обратную связь. Спасибо за помощь в создании этого ролика. Эти проекты вами наиболее ожидаемы. Ну и я от себя добавил несколько игр, которые, по моему мнению, достойны вашего внимания. Конечно, я рекомендовал эти игры только к покупке в официальном магазине. Для новичков хочу сразу пояснить, что игры, требующие прошивку 5.05, 6.72, 7.55 и вообще любую другую ниже 9.0 будут запускаться на 9.0. А вот все, что выйдет в будущем, будет 9.03 и не запустится на 9.0. Вкус у всех разные, и я наверняка что-то упустил. Перед вами сайт, на котором можно увидеть список игр под разные версии прошивок, причем всех регионов, и в том числе DLC, и даже найти какую-то конкретную. Тут нет ссылок на скачивание, здесь лишь информация. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании. Получается, что на момент записи видео на 9.0 доступна вся библиотека игр PS4. Это круто! Большое спасибо за два анонимных доната на Юмане. Не забывайте оставлять комментарии, с удовольствием отвечу. Также спасибо за донаты Михаилу и Дмитрию. Видео снять не смогу, так как игр с PSN не осталось. Можете написать мне в личку, подскажу, что знаю. Огромное спасибо Бублику за такой щедрый донат. Прямо от души. Спасибо. Очень приятно. Также спасибо Владиславу и Ивана Пицца. Совет, кстати, дельный. Добавил его в описании к тому видео. И отдельное спасибо всем моим патронам за поддержку на Patreon. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.